ప్రైజ్ల వీలా మినిస్ట్రీస్ వారు సమర్పించు వీలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వకమైన వందనములు ఇప్పుడు దైవ సేవకురాలైన నిరీక్షణా జ్యోతి గారు దేవుని వాక్యం అందించదరు చూడండి వినండి దైవ దీవెనలు పొందండి ప్రైజ్ దులా వ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి ఈ సమయంలో వాక్యంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే మహోన్నతుడా మహాగ్రంథ వహించిన వాడు ఆది సంభూతుడా మా యేసు క్రీస్తు ప్రభ మీ పరిశుద్ధ రామునికి స్తోత్రము కలిగిన కాదు ఈ సమయంలో వాక్యంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ప్రభ మరి మేము ప్రార్థిస్తున్న మా ప్రార్థన ఆలకించండి నీ మాటలు నా నోటికి అందించి నా నోటు నీ బూరగా వాడుకోండి నాకు మాకు కావలసిన వర్తమాన్ విడుదల చేసి మహిమ తెచ్చుకోనమని ఏసే పరిశ్రమ ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె దేవుడు నాకు ఇట్లా మీ ఎదుట నిలబడి చెప్పేటప్పుడు నేను ఏదో బాగా ప్రిపేర్ అయిపోయి వచ్చేసింది ఏమో పాస్ట్ అమ్మకు అనుకోమాకండి నాకు ప్రిపేర్ అవ్వడం మనకు రాదు ఏమి మనక బైబుల్ ట్రైనింగ్ లేదు మన తండ్రి మనందరికీ తండ్రి ప్రభు నేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఆయన నాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారనమాట ఓకేనా అది కాబట్టి అనాలోచనగా వినకుండా జాగ్రత్తగా వినాలన్నాడు పరిశుద్ధాత్మడు నీతో నాతో మాట్లాడే సమయంలో ఈ దేవుడు ఎలాంటి దేవుడట మీరు నేను సేవించే దేవుడు మన దేవుడు మన తండ్రి అంశం ఏంటంటే శాశ్వతమైన దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ అంటే ఎప్పటికీ ఉండే దేవుడు హలెలుయ్య ఒక అమ్మగా నాన్నగా మనం కొన్ని రోజులే బ్రతుకుతాయి భూమి మీద అవునా కదా కొద్ది రోజులే బ్రతుకుతాం అసలు ఎప్పుడు పోతామో మనకే తెలియదు అసలు అందుకే బ్రతికినంత కాలం పరిశుద్ధమైన జీవితం మనం కొనసాగించాలని ప్రభు లేఖనాల్లో లోంచి మనతో మాట్లాడుతున్నారు అలాగే మరి ఈ శాశ్వతమైన దేవుడు ఎప్పటికీ ఉండే దేవుడు ఏమి కొన్ని రోజులు కనిపించి నాకు ఇష్టం లేదు అని వెళ్ళిపోయే దేవుడు కాదు ఏమి ఈ భూమి నిలిచి ఉన్నంత వరకు ఈ భూమి మీద మనం బ్రతికినంత కాలం మన యోగక్షేమాలు చూసే దేవుడు ఆ తర్వాత మనలను ఆయన రాజమార్గులు నడిపిస్తూ రక్షణ మార్గులు నడిపిస్తూ మనందరం కూడా ఆయన ప్రేమ కౌగిట్లోకి వెళ్ళిపోతే ఆయన కౌగిట్లో బంధించబడిన తర్వాత మనలందరిని ఎత్తుకుని ఎక్కడ తీసుకెళ్తాడట నూతన ఎరుషలేము హాలే లూయ అక్కడ కలుసుకుంటాం మనందరం ఓకేనా దేవునికి మహిమ కలిగి ఈ దేవుడు శాశ్వతమైన దేవుడు ఎప్పటికీ ఉండే దేవుడు హలే లూయ మరి ఈ శాశ్వతమైన దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నామా ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధించవలను అని లేఖనాల్లో సెలవిస్తున్నారు మరి ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధిస్తున్నారా ఆత్మతోను సత్యముతోనూ ఆరాధింతోను నా ప్రభు ఆత్మతోను సత్యముతోనూ ఆరాధింతోను నా ప్రభు ఆనందం ఉప్పొంగేను నా హృదయంలో అనురాగం అరుదించిన యేసు క్రీస్తు మీకే స్తోత్రం ఆనందం ఉప్పొంగేను నా హృదయంలో అనురాగం అరుదించిన యేసు క్రీస్తు మీకే స్తోత్రం ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రభు నాకు ఇచ్చిన పాట అనమాట ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధింతును అని ప్రభు దగ్గర దర్శనంలో నేను పాడుతూ ఉన్నా నా ప్రభు దగ్గర హాలెలు యా ప్రభు వారు కూడా అదే కోరుకుంటారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోను నీ ఆత్మలో కల్మషం కలంకు ఏమి వండకూడదు ఏసు యొక్క ఆత్మ ఎలాంటి ఆత్మ చెప్పండి ఎలాంటి ఆత్మ పరిశుద్ధ ఆత్మ చెడ్డ ఆత్మ కాదు పరిశుద్ధ ఆత్మ ఏమి ఆ పరిశుద్ధ ఆత్మతో నీ ఆత్మనే నా ఆత్మని వెలిగించాడు హాలూయ నీవు నేను వెలిగించే జ్యోతులు అనమాట దీపస్తంభాలు అనమాట దీపం అనమాట ఓకేనా ప్రకాశిస్తున్నదా మరి దీపం వెలవెలబోతుందా ప్రకాశించాలి ఎట్లా బలముతో ఉదయించు సూర్యుని వలె ఉండాలంట హాలెలుయ్య థ్యాంక్ యూ లాడ్ జీస్ బలముతో ఉదయించు సూర్యుని వలె ఉండాలంట నీ వీర ఇది నాన్న హాలెలు ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు నీతోటే ఎట్లా ఉండాలి బలముతో ఉదయించు సూర్యులే ప్రకాశించు హాలెలు 
దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక చూడండి నేనేదో సబ్జెక్ట్ చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను కానీ దీడలు మాట్లాడుతుంటారు కొందరు ఏమనుకుంటారంటే జ్ఞానము కలిగిన వారు ఏమేమీకి అసలు ఏమో వాక్యం చెప్పడం రాదు దేవునికి మహిమ ఏం చెప్తుంది పాస్టర్ అనుకోవచ్చు మీరు అలాగే అనుకునేరు మీరు అందరూ జ్ఞానము కలిగిన బిడ్డలు మీరు అలాగ అనుకోరు హాలెలు అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం మాట్లాడతారో తెలీదు ఎవరెవరితో మాట్లాడుతున్నారు ఏమేమి మాట్లాడుతున్నారు కొన్ని కొన్ని నాకు తెలీదు అప్పుడు మా పిల్లలు రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆయన మాట్లాడే మాటలు ఏ సమయంలో చూడండి చెప్పేసిన ఎక్కడుందో ఎందుకు నాకు తెలీదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎందుకంటే ఆయన రహస్యాలు మర్మాలు గూఢమైన సం ఎవరికి తెలీదు దేనికి మహిమ కలిగిన గా టక్కున మాట పలికించినారు దేవుడు మరి ఎందుకు పలికించి నాకు తెలియదు కానీ టీవీ ఆ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ నీతోటే మాట్లాడుతున్నారు నువ్వు ఎట్లా ఉండాలంట బలముతో ఉదయించు సూర్యుని వలె ఉండాలట మరి మీరు నేను కూడా ఉండాలిగా మరి ఏమి బలముతో సూర్యుడు ఉదయిస్తే ఎట్లా ఉంటారండి ఎట్లా ఉంటారు చిట్లెస్ అయితే మాడి మెస్ అయిపోతాయి అవునే కదా చూడండి సమ్మర్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే బాగా ఎండ వచ్చినప్పుడు మా పెరట్లో కొన్ని చెట్లు ఉన్నాయి మేమున్న ఏరియా బొగ్గి ఏరియా ఫుల్ హీట్ బాగుంటుంది అనమాట కనుక కింద వేడి పైన వేడి ఏమి కింద వేడి ఉంది అగ్ని ఉంది పైన అగ్ని ఉంది మధ్యలో మనం ఉన్నాం ఆ ఎండకి సమ్మర్లో నాకు మా బాబుకి ఎక్కువ మా బాబుకి నాకు ఒళ్ళు అంతా బాగా ఉడికిపోయి ఎర్రగా అయిపోయి అక్కడక్కడ డాగులు డాగులు పడిపోయి కాలిన బొబ్బల్లాగా వచ్చేస్తుంటాయి ఎందుకంటే మా శరీరం తట్టుకోలేదు ఈ ఎండకి అల్లెలు ఆయన మాకు వేసి ఏం లేవులేండి గొప్పలు చెప్పుకోకూడదు కానీ ఏదో ఆ తిరగాలా వద్దనుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటుంది మా ఫ్యాన్ కూడా ప్రైజ్ లేడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక అన్నిటినీ సహించాలి నేనైతే మీరు కాదండి నేను సహి ఎందుకంటే ఆయన సర్వెంట్ని కాబట్టి అసలు నిరీక్షణ ఎండకు తట్టుకుంటుందా లేదా ప్రభు చూస్తుంటారు ఈ వేడికి తట్టుకుపోతే అక్కడ ఉంది అసలు అని వేడి అగ్ని అక్కడ అగ్ని ఆరు పురుగు చావదు కనుక ఏది ఏమైనా మనము సహించగలగాలి భరించగలగాలి అబ్బో ఎండండి అసలు నేను తట్టుకోలేనండి అనకూడదు ఆ మేడం గారు మొన్న ఈ రీసెంట్గా మొన్న సండే సేవకులు ఒక ఏరియాకి తీసుకెళ్ళారు చాలా దూరం అది చాలా లాంగ్ వాళ్ళే కార్లు తీసుకు మన కారు లేదు కదా మరి ఏం కార్ అండి బస్సుకు వచ్చేస్తా బ్రదర్ అమ్మ అలాగ అనుకోండి ఎందుకు ఏం ఫీల్ అవనండి నేను తగ్గించుకునే ఉండాలి భూమి మీద ఏం పర్లేదండి అని సేవకుడు ఫోన్ చేసి మా కారు పంపిస్తా అంత అవసరం లేదు బ్రదర్ కారు ఎందుకు బస్సుకు వచ్చేస్తాగా మాకు చెప్పండి బ్రదర్ అలాగ అనకండి మీరు అసలు అలాగ అనకండి అని అన్నా సరే నేను చిత్తమైందేమో ప్రభు అనుకున్నాం కార్లు తీసుకెళ్తున్నారు ఎంత గొప్ప దేవుడు చూడండి అక్కడ దేవుడు దేవుడికి మహిమ తెచ్చుకున్నారు చాలా ఘనంగా ఆయన వాడుకున్నారు ఆయనకు మహిమ తెచ్చుకున్నారు వచ్చే సమయంలో ఏం జరిగిందంటే భయంకరమైన వర్షం వచ్చేస్తుంది భయంకర వర్షం నేను వెళ్ళిన ఆ చర్చ్లో కూడా చాలామంది భయంకర వ్యక్తులు ఇలా మీరు టీవీలో చెప్పకూడదు ఓకేనా ఆ తర్వాత పాస్టర్ గారు అమ్మో బ్రదర్ అవునా అండి పాస్టర్ గారు అవునమ్మా వాళ్ళందరూ ఏమనుకున్న మరి అది అని అన్నారు అమ్మో అనుకున్నా కానీ మనం భయపడకూడదు ఒకప్పుడు పిరికివారమే మనలోకి ఎప్పుడైతే దేవుని పరిశుద్ధాత్మ మనలోనికి వచ్చి ఉన్నారో ఈయన మాట్లాడుతుంటారు ఈయన లోపల నుంచి మా నోటికి అందిస్తూ ఉంటారు మాట్లాడేది మేము కాదు ఆయన మా లోపల ఉండి హృదయంలో ఉండి ఆయన మాటలని మా నోటికి అందిస్తూ ఉంటారు మేము పలుకుతూ ఉంటాం కార్యాలు చేస్తుంటాడు ప్రభు హాలెల్లు ఇయ్యా వచ్చే సమయంలో పొద్దుపోయింది నాతో బాబు వచ్చాడు మా బాబు భయంకర వర్షం అనమాట ఎస్ఐయా ఇంటికి ఎట్లా వెళ్ళాలి ప్రభు అని బా నేను కారులోనే ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా కానీ ఎక్కడ మా మీద చినుకులు పడకుండా నేను ఆ చె నన్ను తీసుకెళ్ళి వెళ్ళచ్చు అంటే మార్గంలో మమ్మల్ని విడిచిపెట్టేయండి మేము అక్కడి నుంచి ఆటోలో వెళ్ళిపోతాం అని చెప్పండి వద్దమ్మా ఇంటి వరకు ఏం వద్దండి రావద్దండి అన్న అసలు ఎందుకు రావద్దండి సంగతి వాళ్ళకి తెలియదు నాకు నా తండ్రికి తప్ప అందుకని ఎవ్వని ఎలా చేయను చాలా కన్నీరు కారుస్తున్న హృదయంలో ఎట్లా ప్రవ్వా ఎట్లా ఇంట్లో ఎలా ఉంది ఈ వర్షానికి ప్రవ్వా అని బాగా కన్నీరు కార్చుకుంటూ హృదయంలో నోటితో మాట్లాడుతూ మేము బయలుదేరి వస్తామున్నాం 
ఇక ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము ఒక ఇంటికి రావద్దండి ఇప్పుడు ఏం అనుకోద్దు ఇప్పుడు ప్లీజ్ బ్రదర్ మమ్మ ఇక్కడ దించేసేయండి మేము ఆటోకి వెళ్ళిపోతాం ఆ బ్రదర్ సేవకులు చాలా ఫీల్ అయ్యారు ఎందుకమ్మా ఏం లేదండి మీరు విడిచిపెట్టండి దయచేసానన్న ఆ వర్షంలో బాబు నేను దిగి ఒక చిన్న షెడ్ లాగా ఉంటే ఆ బాబు నేను అక్కడే ఉన్నాం ఉన్న తర్వాత బాగా ఉరుగుతుంది వర్షం బాగా వచ్చేస్తుంది మమ్మీ ఎట్లా మమ్మీ ఇంటి దగ్గర ఎట్లా ఉందో ఏం పర్లేదు నన్ను దేవుడే మనకు తోడుగా ఉన్నారు అని మేము వెళ్తున్నామండి అసలు అక్కడ గీత గీసినట్లుగా దేవుడు మా ఇంటి వరకు వర్షం రాకుండా చేసినాడు హాలే లూయ దేవునికి మహిమ కలుగుంది కాక చూసారా అండి ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎందుకంటే మేము ఉన్న ఇంట్లో ఎవరు ఉండలేరు ఇల్లంతా వర్షం వచ్చి చీపురు పెట్టి నీళ్ళు నెడుతూ ఉంటాను నేనైతే హాలే లూయ రకరకాల పురుగులు తేళ్ళు జీరులు రకరకాలు వచ్చేస్తుంటాయి మా ఇంట్లోకి అయినప్పటికీ కూడా ప్రభు నిమిత్తమై అలాంటి స్థలంలో అలా జీవిస్తూ నా తండ్రిని ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఘనపరుస్తూ శాశ్వతమైన దేవుడు శాస్త్ర ప్రేమతో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పిన దేవుడు కనుక నేను కూడా బ్రతికినంతకాలం ఆత్మతోనూ సత్యంతో నా తండ్రిని ఆరాధించాలి పూజించాలి అనుసరించి నడవాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాను హాలెలు అలాంటి సమయంలో చిన్న చిన్న టెస్ట్లు పెడుతుంటారు ప్రభు వాటికి భయపడిపోకుండా బెదిరిపోకుండా అధైర్యపడిపోకుండా నిబ్రమ కలిగి ఏమి యుగ యుగములకు తరతరములకు ఆయన దేవుడు అంట చెప్పినారుగా ప్రభు మరి దేవుడు అన్నప్పుడు నేను నీకు తోడు ఏమని అన్నప్పుడు ఎందుకు భయపడతా భయపడవసరం లేదు చూడండి శాశ్వతమైన దేవుడు ఇంకా ఈయన ఎప్పటికీ ఉండే దేవుడు అంట హాలెలు ఆయన ఉన్నవాడు చూస్తున్నవాడు వింటున్న దేవుడు నువ్వు సేవించే దేవుడు ఉన్నాడు ప్రభు చెప్పినారు కదా ఇదిగో మృతుడిని అయితే కానీ యుగ యుగములు జీవించు సజీవుడనకు దేవుడు అని చెప్పి సజీవుడను అంటున్నాడు ప్రభు సజీవుడను సేవిస్తున్నావు సజీవుడు అంటే ఏంటి బ్రతుకు ఉన్నాడు ఏమి బ్రతికి ఉన్నాడు చనిపోలేన చనిపి తిరిగి లేచినాడు ఆయనకు మరణం లేదు అది శాశ్వతమైన దేవుడు ఈయన ఎప్పటికీ ఉండే దేవుడు ఈయన ఉన్నవాడు చూస్తున్నవాడు వింటున్నవాడు ఆయన మనం లేఖనాల్లో చూస్తున్నాం ప్రకటనలో చూస్తే ఉంటుంది ఇదిగో నేను మృతుడనైతేని కానీ యుగ యుగములు జీవించు సజీవుడు దేవుడు నన్ను ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు చూద్దామా కనుక దేవుడు ఎంత గొప్ప అలాంటి సజీవుడు అని దేవుడు సేవిస్తున్నావు కనుక నువ్వు భయపడవసరలేదు శాశ్వతమైన దేవుడు శాశ్వత ప్రేమతో నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఎట్లా విడువక ఎడబాయిక నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడంట నీ ఏళ్ళ కృప చూపిస్తున్నాడంట ఆయన కృపనిచ్చే దేవుడు గ్లోరీ హాలెల్లు ఏదో ఒక్క విషయాన్ని నీకు ఉన్న సమస్యను బట్టి ఒక వ్యక్తికి చెప్పాలని ఆశతో నువ్వు చూస్తున్నప్పుడు అండి బ్రదర్ నేను వస్తున్నానండి బ్రదర్ నాకు అలా చాలా మంది చెప్పినారు ఏమనంటే ఇదిగో సిస్టర్ రెండు రోజుల్లో టూ డేస్ ఇక రేపే ఇలా చెప్తుంటారు అలాగా కొన్ని సంవత్సరాలు గడిపేసినారు కొన్ని సంవత్సరాలు గడిపేసినారు కానీ ఈ శాశ్వతమైన దేవుడు ఈ ఉన్న దేవుడు నేను ఉన్నవాడను అంటున్నాడు దేవుడు ఆయన ఉన్నాడు అన్న దేవుడు ఆరాధిస్తున్నావు సేవిస్తున్నావు కదా ఆయనకు మొర పెడుతున్నప్పుడు ఆయన్ని అడుగుచూ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ దాన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నావా వింటాడు ప్రభు వినే దేవుడు హలో చూడండి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇక టైంకి వస్తున్న బ్రదర్ నాకు చెప్తారు కానీ అంటే నేను వస్తున్నానండి అని చెప్తారు కానీ సమయంలో తను రాడు తప్పించేసుకుంటాడు ఏదో విధంగా తప్పించేసుకుంటూ ఉంటారు ఇదని చెప్పుకోవడానికి నీకు ఎవరు లేరా వినేవారు లేరా నీకు సహాయం చేయడానికి కూడా ఎవరు లేరా సహాయం చేయడం రావట్లేదా అందుకే ప్రభు అంటున్నారు కదా ప్రభు నితోనే మాట్లాడు శాశ్వత దేవుడు నిన్ను శాస్త్ర ప్రేమతో నిన్ను ప్రేమిస్తాడు అంటే ఇరుమయా ముప్పై ఒకటి మూడులో చూస్తే ఇరుమయా ముప్పై ఒకటి మూడులో చూస్తే శాశ్వతన ప్రేమతో నిన్ను నేను ప్రేమించుచున్నాను అంటున్నాడు నీతో మాట్లాడే దేవుడు నీవు అతనికి ఆయనకు చెప్తే ఆయనకు చెప్పినట్లయితే వినే దేవుడు విని అక్కడ తీర్చే దేవుడు హలో నీ కనపడకుండా దాక్కునే దేవుడు కాదు ఆయన మరుగున్న మరుగై ఉన్న దేవుడు కాదు నువ్వెక్కడ నిలబడి మొరపెట్టిన నువ్వెక్కడ నిలబడి ప్రార్థించిన దేవా నాకు సహాయం చేయి అంటే చాలంట ఆ శాశ్వతమైన దేవుడు నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాడంట అర్థమైందండి శాశ్వతమైన దేవుడు ఆయన శాశ్వతము కాదు శాశ్వత కాలం ఉండే దేవుడు ఎప్పటికీ ఉంటాడు ఆయన కానీ నువ్వు అడిగే పద్ధతి ఎట్లా ఉండాలండి నువ్వు అడిగే పద్ధతిలోనే ఉంది హాలెలు నువ్వు ఏ విధంగా అడుగుతున్నావు ప్రభుని అది చూస్తాడు ప్రభు నువ్వేది అడిగినా ప్రభు చేస్తాడు నువ్వేది అడిగినా సరే ఏది అడిగినా సరే ప్రభు నేను చేయలేను నా వల్ల కాదు అని మాత్రం అన్ని దేవుడు కాదు ఈయనైతే సహాయం చేస్తాడు ఆయన సహాయం చేస్తాడు ఆయన నువ్వు ఆ ప్రభు తట్టు చూసినట్లయితే అందుకే నా ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు కదా 
నీకు ఎలాంటి భారమో నీ భారం మొయ్యలేకపోవచ్చు ఏమి నీ కలిగిన సమస్యలు భరించలేకపోవచ్చు అందుకే నీ భారం అంటే ఎవరి మీద వేయాలట ఎవరి మీద వేయాలంటున్నారు ప్రభు వేసే చెప్తున్నారు ఆ భారం నా మీద వేసేయండి ఏదైనా సరే అని ప్రభు అంటున్నారు ఇంకొక మాట చూస్తే ప్రభు వారు అంటే చూస్తూ ఉంటారంటే నా పిల్లలు నా దగ్గరకు వచ్చి నా సహాయంని పొందుకుంటారేమో అడుగుతారేమో అని ప్రభు అంటే దీన్ని మెల్లా చూస్తూ ఉంటారంట ఎవరైనా సరే నాకు సహాయం చేసేయా అంటే చాలంట ఆయన సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారంట ప్రైజ్ ది లాడ్ మనం అడగట్లేదు ఎట్లా సహాయం చేస్తారు చూడండి ఏదైనా కావాలంటే ఒక వ్యక్తిని అడుగుతుంటారు మీరు ఎట్లా అడుగుతుంటారు ప్రాధేయపడచ్చు బ్రతులు ఆడుకో ఉంట బ్రతులు ఆడుతూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఇచ్చి నీకు దెబ్బతూ ఉంటారు నేను పలానా వ్యక్తి నిచ్చానండి ఆ రోజు లేకపోతే ఇలా ఉండేవాడికి కదండి అలాగ ఉండేది కదండి సిస్టర్ బ్రదర్ అని చెప్తుంటారు కానీ ఈ దేవుడు అయితే ఉచితంగా ఇచ్చేస్తాడంట నీకు ఇల్లు లేదా వాకిలి లేదా జాబు లేదా సమస్యల బాధల ఎలాంటి ఇరుకుల్లో ఉన్నావు ఎలాంటి ఇబ్బందులు చిక్కుబడిపోయినావు నీకు సహాయం చేస్తారు రా నా దగ్గరికి రా అన్నాడు అండి ప్రభు ఏదైనా పర్లా వచ్చి నాకు చెప్పునానా నాకు మొర పెట్టు నీకు ఉత్తరం ఇస్తాను అంటున్నాడు నువ్వు ఆయనకు ప్రార్థన చేయి ఆయన అడుగు దేవుడు నాకు సహాయం చేయి నువ్వు శాశ్వత కాలం ఉన్న దేవుడు కదా శాశ్వతమైన దేవుడు కదా ఎప్పటికి ఉండే దేవుడు కదా ఉన్నవాడు నేను చెప్తున్నా కదా నాకు సహాయం చేయి ఆయన అడిగినట్లయితే ప్రభు నీకు సహాయం చేస్తారంట హాలే లూయ నీకు ఇవ్వాలని ప్రభు చూస్తున్నారు అనేక సార్లు హాలే లూయ చెప్పొచ్చు చాలామంది ఏమండి రండి మీరు ప్రభు నమ్ముకోండి ప్రభు మీకు సహాయం చేస్తారండి సిస్టర్ బ్రదర్ అని అంటే ఆ ఏమొద్దండి దేవుడు మా దేవుడు కాదండి ఎవరు ఫోన్ చేసి రోజు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు మాకు అలాంటి ఏమి ఉండవండి క్రీస్తుని కలిగిన వాడి క్రీస్తుని కలిగిన కుమార్తె హాలే లూయ ఏమండి కనుక ప్రభుని కలిగిన నీవు ఒకవేళ అడగలేకపోతున్నావు ప్రభు ఇస్తారు ఆయనకు అసాధ్యం ఏదీ లేదు ఏది అడిగినా ప్రభు ఇస్తారు నువ్వు అడిగే పద్ధతి మార్చుకోవాలి హాలే లూయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఏదైనా చేస్తాడు ప్రభు ఆయన సహాయం చేసే దేవుడు నీకు ఇవ్వాలి ఏదైనా సరే నీకు చెయ్యాలని నీకు ఏదైనా ఇవ్వాలని ప్రభు అంట ఆయన దోసుడితో పట్టుకొని చూస్తూ ఉన్నారంట అయ్యో నా కుమారుడు నా దగ్గరికి వస్తాడేమో నా కుమార్తె నా ఎద్దుకు వస్తుందేమో నా బిడ్డకి అవసరం ఉందో నాకు తెలుసు నన్ను అడిగితే బాగుండి నిచ్చేద్దును అని ప్రభు ఎవరెవరికి ఏది కావాలో అవన్నీ కూడా దోసుడు పట్టుకొని చూస్తూ ఉన్నారంట వాకిట హాలే లూయ ఎక్కడ ఆ హృదయమైన ద్వారం ఎదుట నిలబడి చూస్తూ ఉన్నారంట ప్రభు వారు హాలే లూయ ఎస్ఐ అడిగితే ఇస్తామని చూస్తున్నారు ఏ నీకు ఏదైనా అప్పు ఉందనుకో ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్తే అడుగుతావా లేదా ప్లీజ్ ప్లీజ్ బ్రదర్ నీకు మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ మంత్ నేను ఇచ్చేస్తాను లేకపోతే ఒక వన్ ఇయర్ నాకు టైం ఉండి ఇచ్చేస్తానండి వడ్డీతో ఇచ్చేస్తానండి ఆయన ఎట్లా బ్రతుకులాడుతున్నావు ఎట్లా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కానీ ఈయన దగ్గరికి వస్తే ఉచితంగా ఇస్తాడంట ఇచ్చి దెప్పే దేవుడు కాదంటే ఈయనైతే హాలే లూయ శాశ్వతమైన దేవుడు శాశ్వత ప్రేమతో నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్తున్న దేవుడు హాలే లూయ అందుకే చూడండి ఎలా గడగాలి ప్రభు చెప్తున్నారు కదా ఇక యష్య యాభై ఎనిమిది తొమ్మిదిలో చూద్దాం అప్పుడు నీవు పిలువగా యహోవా ఉత్తరం ఇచ్చును హాలే లూయ నువ్వు పిలవాలి ఏసయ్య నాకు సహాయం చెయ్యి నువ్వు శాశ్వతమైన దేవుడువు నువ్వు ఉన్నావు ఎప్పటికీ ఉండే దేవుడు కదా నేను ఉన్నవాడును అనువాడని అన్నావు కదా నీకు మొర పెడుతున్న నీకు ప్రార్థన చేస్తానని ఆయనకు సహాయం చేయండి శాశ్వతమైన దేవుడా నన్ను శాశ్వత ప్రేమతో ప్రేమించిన దేవుడా అబ్రహాం ఇస్సాకుల దేవుడా నా తండ్రి నా సంతానం నాకు సహాయం చేయండి నన్ను అడిగినట్లయితే అట నీకు సహాయం చేస్తాడంట నీవు పిలువుగా ఏవో ఉత్తరం ఇచ్చును నీవు మొర పెట్టగా ఆయన అంటాడంట నేనున్నాను అంటాడంట ప్రైజ్ ది లాడ్ మరి ఏ రోజైనా అడిగేవా ఆయన్ని ఆయన పిలిచావా ఎలా పిలుస్తున్నావు దేవుడు అంటే చేయమను ఉంటే ఆయన దేవుడు అయితే అప్పుడు నేను నమ్ముతాను అంటున్నావా నీకు ఏదైనా అప్పు ఉందనుకో లేకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఒక వ్యాధి వస్తే ఏ డాక్టర్ అయితే నన్ను బాగు చేయి తర్వాత ఇస్తా ఫీజు అంటావా ఏమి డాక్టర్ దగ్గరికి ఎట్లా వెళ్తావు నువ్వు ఆయనే దేవుడే అని మొక్కుకుంటూ వెళ్తావు అయ్యా మీరే దేవుడే అని బాగు చేయండి అయ్యా అని వెళ్తావా లేదా డబ్బులు కట్టలు పట్టుకుని వెళ్ళిపోతావు లేకపోతే ఇల్లు వాకులు తాకడ పెట్టేస్తావు ఏమి కానీ ప్రభువారు నిన్ను ఏది తాకట్టు పెట్టమనట్లా ఉచితంగా సహాయం చేస్తాను 
ఆయన ప్రభు చూస్తూ ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నన్ను పిలవట్లేదు నన్ను పిలిచి అడిగితే బాగుండు నేను చెయ్యాలి అని ప్రభు చూస్తున్నారంట ఎంత మంచి దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఎవరైనా సరే నువ్వు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఒకళ్ళ టీవీ ఈ వాక్యం వినలేదు ఈరోజు టీవీ ఆన్ చేసి చూస్తున్నాయేమో ఒకవేళ నీతోటే ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అడుగు ఆయన పిలువు అన్నాడు ఎస్ఐయా నాకు సహాయం చేయండి నువ్వు శాశ్వతమైన దేవుడు శాసన ప్రేమతో మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్న దేవుడు అంట కదా పలానా సిస్టర్ చెప్పారు బ్రదర్ చెప్పారు మాకు సహాయం చేయండి ఆయన పిలువు పిలిస్తే పలికే దేవుడు నువ్వు మొర పెడితే ఆయన అంట నేను ఉన్నాను అంటాడంట ప్రైజ్ తిల్లాడు నువ్వు అల్లాడిపోతున్నావు ఎంతో సఫర్ అవుతున్నావు వెళ్ళి వాళ్ళ వెళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నేను ఉన్నాను ఉంటాడు కానీ చేతి నుంచి సహాయం చేయుడు ఇది కావాలా నేనున్నాను అని చెప్పి సహాయం చేసే వ్యక్తి కావాలా దేవునికి మహిమ కలిగని కాక నీకు నాకు సహాయం చేసే వ్యక్తి కావాలి ఉచితమిగా సహాయం చేసేవాడు నీ భారం ఎహో మీద మోపము అన్నాడు హాలెల్లు నీకైనా విశ్రాంతి ఇచ్చే దేవుడు అంట నీ సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు నెమ్మది ఇచ్చే దేవుడు అంట హాలెల్లు మరి అలాంటి దేవుడు నువ్వు పిలిచినట్లయితే ఆ ప్రభు నీకు సహాయం చేస్తాడు నువ్వు మెరపెట్టగా నేను ఉన్నాను అంటాడు చూడండి ఎంత గొప్ప దేవుడు చేస్తాయా అనందమే ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయనకి ఎలాంటి పక్షపాతం లేదు హాలెల్లు ఎబ్బే మీరంటే మాకు ఇష్టం లేదు మీరు అంటారు అని వాళ్ళు కదా అబ్బా దూరం జరగండి అంటాడు ఏసయ్యా జాగ్రత్త కలిగి నడవాలి మనం ఇదే నాన్న హలెలు ఇయ్యా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక క్రైస్తవుడిగా ఒక క్రైస్తవురాలుగా మేము క్రిస్టియన్ చెప్తున్న నీతోటే ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు కొంతమందికి నాకు కొలపించి చావట్లేదు నాతో మాట్లాడుతున్నారు మొన్న ఒక మీటింగ్కి వెళ్తే పదే పదే వాళ్ళ క్యాస్ట్ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు అంత అవసరమా అంటే అప్పుడు ఏమనుకోవాలి ఇంకా కొలపిచ్చిని సిలువు వేయబడలేదు ఆ కలుపురి సిలువుల మేగులతో నా కొట్టలేదు ఆయన హాలెల్లు ఆ వ్యక్తి కనుక ముందు కులం సమాధి చేయబడాలి హాలెల్లు ఏది నీ కులం హాలెల్లు ఎప్పుడైతే నువ్వు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడ్డావో రాజుకుమడివి రాజుకుమతి అని చెప్పుకోవాలి క్రైస్తవుడా క్రైస్తవురాలి హాలెల్లు అట్లా చెప్పబోతే పెళ్లి చేసుకోరండి అసలు నువ్వేం క్రైస్తవుడివి నాకు ప్రభు బోధించారు అది హాలెల్లు ఎవరడినది రాజు బిడ్డని హాలెల్లు ఇది నాకు దేవుడు నేను మరి నువ్వు సేవించే దేవుడు ఏ దేవుడు నాకు తెలియదు నా దేవుడు అయితే మాత్రం ఇది చెప్పినాడు నాకు ఒకప్పుడు అంట రాని వాళ్ళము ఇప్పుడు రాజు కుమార్తె రాజుకుమారుడు హాలెల్లు ఏమి క్రీస్తుని ధరించాడా లేదా అయితే రాజుకుమారుడే రాజు అనాలి హాలెల్లు మన క్యాస్టేనా ఇది కాదు నువ్వు అడగాల్సింది హాలెల్లు రేపొద్దున ఏసు ప్రభు అడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది మన క్యాస్ట్ అయినా అని అడగడు అక్కడ ప్రభు ఒక ఆయన మన చౌదరి సైతనే పక్కన కూర్చోబెట్టండి అన్నారండి ఒక పాస్ట్ గారు ఒక ఒక బిడ్డ ఫోన్ చేసి ఎంత ఏడ్చి అమ్మగారు మా పాస్ట్ గారు వెళ్ళి చెప్తున్నారు అమ్మగారు వాళ్ళ క్యాస్ట్ అని అందరినీ ముందు వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టండి మన క్యాస్ట్ వాళ్ళందరికీ ఎంత భయంకర దుస్థితిలో ఉన్నారండి దిన్నాన క్రైస్తవులు మనం అలా ఉండడానికి వీల్లేదు మన కులం గురించి గొప్పగా చెప్పుకోకూడదు ఏమిటి మన కులం అంటరాని వాళ్ళం క్రీస్తులైన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి అంటరాని వాళ్ళే ఇక అప్పుడు క్రీస్తుని కలిగిన నీవు నేను కూడా రాజుకుమారులు రాజుకుమార్తెలు హాలెల్లు ఓకేనా శాశ్వతమైన దేవుడు నీకు నాకు తండ్రి ఒకే ఒకడు ఆయన ప్రభునేసు క్రీస్తు వారు హాలెల్లు ఆయన శాశ్వత ప్రేమతో నిన్ను నన్ను ప్రేమిస్తున్న దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఆయన అందరిని ప్రేమిస్తున్న పక్షపాతం లేదు మనుషులు నీ దగ్గర అన్నీ అన్నీ ఉంటేనే వస్తుంది నా దగ్గరికి అలాగే వచ్చారు అన్నీ ఉన్నప్పుడు చక్కగా కళ్ళబూల మాటలు చెప్పుకుంటే అబ్బా బా సిస్టర్ గారు ఇక మీరంటేనా నాకు తెలుసు అప్పుడు నీ దొంగ వేషాలు నాకు బాగా తెలుసు అనుకున్నా కానీ నేను మాత్రం ప్రేమను అందించాలని చెప్పాడుగా మన దేవుడు ఎస్ అయ్యా కదా కనుక ప్రేమను క్రియల రూపంలో పంచడం నేర్చుకున్నాం కానీ మోసపోయింది వాడి కాని మనము కాదు హాలలు వాడు మోసగించబడ్డాడు అపవాది చేత దొరికిన కాడికి లాగేసుకో దొరికిన కాడికి దోచేసుకో మూట కట్టేసుకో కానీ వీడేం మూటగా పాపాన్ని మూట కడుతున్నాడు అనే సంగతి పిచ్చాడికి తెలీదు ఏమి మనమేం ప్రేమను పంచుతున్నాం అది మనకు తెలుసు హాలెల్లు కనుక ప్రభుకి మీకు మధ్యలో అడ్డు తెర తొలగిపోవాలి అప్పుడు ప్రార్థన చేయాలి అప్పుడు నీ మారాలకి ఇస్తాడు ఇప్పుడు అందుకే ప్రభు అంటాడు అన్నట్టు నీకు సహాయం చేస్తాడు ప్రభు సహాయం చేస్తాడు పిలిస్తే పలికే దేవుడు కనుకనే ప్రభు వారికి నీకు మధ్యలో ఏమనుకూడదు అంటే పాపం అడ్డుగా ఉండకూడదు ఏదైతే ప్రభుకి ఇష్టం తీసి పడేసి అప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి నువ్వు అడగాలి ప్రభు మొర పెట్ట నువ్వు పిలవగా ఆయన పలికే దేవుడు నువ్వు మొర పెట్టగా నేను ఉన్నాను అని శాశ్వతమైన దేవుడు శాసన ప్రేమతో ప్రేమించే దేవుడు కనుక ఈరోజు ఏమైనా ప్రభు విరోధంగా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అడుగులు వేస్తున్నావా గమనించి నువ్వు విడిచిపెట్టినట్లయితే ఈ క్షణమే నువ్వు ప్రార్థన చేయి నాతో ప్రార్థన లేకి బీంచిన ప్రార్థన చేస్తా 
నీ పట్ల గొండర్ మిరకలు చేయిపోతున్నాడు జీవమ గలిగిన దేవుడు హాలెలు కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేస్తా మహోన్నతడ మహాఘనత వహించినోడ మేసు క్రీస్తు ప్రభు మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రము కలిగిన గాక ఇంతవరకు నాతో మాతో మాట్లాడిన గొప్ప దేవుడ మీకు స్తోత్రము నాన్న ఇదిగో శాశ్వతమైన దేవుడు నువ్వు శాశ్వత కాలము ప్రభా తండ్రి ఉండి నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతగా ఉన్న దేవుడు ప్రభా ఇదిగో తండ్రి నాయన కష్టకాలంలో మొరపెట్టినప్పుడు తండ్రి ఏ ఒక్కరు రారు కానీ దేవా ఎవరైనా నిన్ను పిలుస్తారేమని చూసి నాకు సహాయం చేయి తండ్రి అని పిలిస్తే ప్రభా సహాయం చేయడం సిద్ధముగా ఉన్న దేవుడు కనుక నువ్వు తండ్రి ఎలాంటి బిడ్డని ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పటికీ ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభా ఎసయా నాకు సహాయం చేయి అని పిలిస్తే చాలు ప్రభా నువ్వు పలికే దేవుడు తండ్రి నీకు మొరపెట్టి నేను ఉన్నానని చెప్పే దేవుడు అయితే ప్రభా దేవ తండ్రి ఏమైనా వారికి నీ ప్రభా నీకు మధ్యలో ఏమైనా ఆటంకాలు ఉన్నట్లయితే నువ్వు ప్రార్థన ఆలకించడం చెప్తున్నావు కనుక నేనా నువ్వు మొరపెట్టినప్పుడు ఆలకిస్తానంటావు రక్షింప నేరకినట్లు ఏ వస్తుము కొర్చు కాలేదు విన నేరకినట్లు ఏ వస్తుంది చెవులు మందము కాలేదు అన్నావు కనుక దేవా తండ్రి నైనా మధ్యలో ఏదైతే పాపమని తెర ఉందో ఆ త్వరని తొలగించమని ప్రార్థిస్తున్నాయి నేను శ్యామలో ప్రతి చీకటిని కూడా ఏ సునాములు తలగి పోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ప్రతి దుష్టాన్ని కూడా ఏ సునాడు బంధించిన బంధించేయండి అయ్యా ఆ గృహంలోనే కానీ వారి దేహంలో కానీ ఎక్కడైనా వ్యాధి బాధ సమస్యలు ఉన్నట్లయితే తండ్రి నేను సహాయం చేయండి ఇప్పుడు నేను నావులను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను వారి దేహంలో ప్రతి బలహీనతలకు ప్రతి చేతబడి శక్తుల నుంచి అధురాత్మ శక్తుల నుంచి ఏ సునాముల బడికి పోమని ఆజ్ఞాపిస్తాను లా టాచ్ దమ్ని హీల్ దమ్ ఇప్పుడు అద్భుతం జరుగుని కాక ప్రతి చీకటిని దుష్ట దురాత్మ శక్తులు మాంత్రిక శక్తులు దైవ శక్తులు నా సురడేసిన బాధిస్తుని బంధించేయండి కృపించి గొప్ప జరిగించమని నా జరిగిన ప్రార్థన చేసి ప్రత్యేకముగా వారి కుటుంబం నీ చేతులు పెట్టిన పరమ తండ్రి అమెన్ 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 మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్